所有的变形金刚有多高？七伤人和八天虎里面到底谁最强？我很好奇。目前 B 站还没有对所有电影画面细致分析的视频，于是我逐秒看完了五部变形金刚和一部大黄蜂，点个三连，告诉你答案。变形金刚的身高网上流传了很多版本，白科中只有擎天柱、红蜘蛛、铁皮探长爵士和堕落金刚的身高。红蜘蛛的数据有点离谱，不用去管。本期视频主要由流传度较高的柱子高八点五三米，铁皮六点七一米为参考系。首先来看人气较高的大黄蜂，大黄蜂出来地球有个和柱子高同框的画面，五点九三米，便衣铁皮和大黄蜂联手挡下了红蜘蛛的导弹，可有铁皮算出大黄蜂五点二九米，玉天梨树醒时的画面大黄蜂五点四六米，变五最后的站位来看身高五点一七米，去掉一个最高值和最低值，给予取平均可乐大黄蜂的最终身高为五点三八米，比柱子高矮了三米多。便衣汽车人去找火种源之前有较好的远景画面，同左之右分别是铁皮、救护车和擎天柱，爵士身材最矮四点九六米，这副小身板也有单干为增添的勇气。玉天梨树醒时汽车人乖乖站在一排直线上，两个画面取均值可乐救护车身高五点八三米，比大黄蜂略高，迪洛四点九五米，变三里面出场较少，主要的战绩是和大黄蜂联手干掉了恐惧小队里面的短臂虎，横炮五点一四米，铁皮的爱徒。初次登场就把边路的奥迪 R 八 P 了两半，奥迪 R 八高度一点二十四米，可算出二七姐妹里的蓝色摩托身高一点九四米，巧蓝也一样。纵观计算的结果，天火相对较高十七点八二米，就是那个和柱子哥合体的老古董，相当于三点三个大黄蜂。破坏者十七点四八米，就是柱子哥干掉的那两个轮子，差不多三点二个大黄蜂。柱子哥的坐骑高手人形态是四点四七米，二点七个大黄蜂。反派里面呼声最高的就是威震天，还记得那个伦诺克斯队长吗？演员身高一九二厘米，原始图可算出威震天十点五米，威哥相当于一点二个柱子哥，两个大黄蜂，不愧是你，被干死了还能灰头转身，到第五季结局了都没死成。多罗金刚貌似差不多十四点三二米，由于这个图有点模糊，这个只是近视的结论。中干一档红蜘蛛的计算结果是六点八六米，和百科的九点四五米差距较大。这个百科的数据我是比较怀疑的，红蜘蛛应该不能比柱子哥还高吧？八点虎下面的小迪蛋气宙斯六点六八米，比大黄蜂高了个脑袋。袭击七点一三米，比大黄蜂高了半个身子。汽车人在笼中探长七点三四米，漂移两次测量取均值为五点八五米，十字线去掉坠之后平均为五点九七米。对，就是那个穿风衣贼帅的汽车人。热破身高五点二米，和大黄蜂相当接近。雷霆救援队平均身高在五米上下。我把能统计到的所有汽车人和八点虎的身高数据都列举了出来，感兴趣的话可以暂停研究一下，相信能极大丰富你的变形金刚数据库。同时，我还尽量整理了每个变形金刚的原型，原型主要分为飞机类、汽车类以及其他机器。飞机中输的。最快的我还以为是红蜘蛛的 F 二二，结果天火的洛克希德侦察机速度最大能到三千六百七十二千米时，汽车类最快的是漂移布加迪形态，最快能到四百三十一千米每小时。好家伙，柱子哥虽然不是最快，但综合六部电影所有的战斗结果，柱子哥毫无疑问表现最好，打了十七架，胜了十五场，走任过一批八点虎的主要成员。警备飞震天和禁闭打败过两次，其中一次柱子哥一跳山还弄死了一个冲浪板。我按照战斗场次、战绩、胜率、个人能力等维度，对每一个变形金刚的实力做了整理，总结完所有战。我发现汽车人的特点是个人战斗力普遍较强，且善于团队合作。刹车和挡泥板这样的小角色都能配合起来，干倒了大力神。铁皮横炮试图合作，更是强强联合。反观八天虎里面内斗不断，红蜘蛛擅长看戏，还想篡位当老大。可是他连组织一场骑马的野餐都不行，还领导什么八天虎？威震天关键时刻还不忘背刺盟友。路障永远在赶来的路上，八天虎、机器狗、刀片螳螂、蝎子独龙传，各种类型玩的飞起。那到战场上，很多都是战无战。汽车人的另一个决定因素就是柱子哥，一个充满个人魅力的领导。不管多艰难的条件下，都能做出最正确的决定，同时让所有成员都心服口服。那么在哪里才能玩到原汁原味的柱子哥模型呢？变形金刚电影大世界 MPM 十二擎天柱正在火热预售中，变形金刚玩具旗舰店整理体验。今天我们重点研究了变形金刚的身高数据和综合实力。本视频所有变形金刚的身高数据、原型机器型号、战绩能力的长图都会分享到动态里面。我是最上村下山，一个尽全力研究你可能感兴趣数据的 UP 主。我们下期再见。